രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്ര ശേഷിക്ക് ഡൽഹി പട്യാല കോടതിക്ക് പുറത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗിന്റെ ഭാര്യ പുനീത ദേവി കോടതിക്ക് പുറത്ത് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പുനീത ബഹളം വെച്ചു ഇതിനിടെ അവർ തല കറങ്ങി വീണു നിരവധി ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗിൽ നിന്നും വിവാഹമോചനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുനീത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബീഹാറിലെ ഔറംഗാബാദിലെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവ് നിരപരാധിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു വിധവയായി ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിനാൽ അതിവേഗം വിവാഹമോചനം നൽകണമെന്ന് പുനീത കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു മാർച്ച് ഇരുപതിന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് നാല് പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റുക അതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും തീഹാർ ജയിലിൽ പൂർത്തിയായി അക്ഷയ് സിംഗ് താക്കൂർ വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത മുകേഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തൂക്കിലേറ്റുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി നിർഭയെ അതിക്രൂരമായി ആറ് പേർ ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് നിർഭയ സിംഗപ്പൂരിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത